No nosso quarto exemplo, vamos ver o que, que aparece. Escrever a PA, cujo terceiro termo é 7 e o décimo é 21. Então vamos lá. É Para escrever uma PA, que o A3 é 7, o terceiro termo é 7, e o décimo, o A10, é 21. Para escrever a PA. Para escrever a PA, eu preciso saber a razão né? e ter algum termo. Eu já tenho dois termos, mas preciso saber a razão. Aí eu lembro a vocês que ó, a n é igual a a1 mais n menos 1 vezes a razão. Essa fórmula. Se eu escrever agora o a3 usando essa fórmula aqui, ó, o A3, genericamente, é igual ao A1 mais... Aí eu jogo esse, esse N daqui e repete aqui. Então, ó, 3, 3 menos 1 vezes R. Correto? O A10 é a mesma coisa. Ó. O A10 é igual ao A1 mais 10 menos 1 vezes o R. E aí eu vou montar um sistema. Agora eu vou jogar o sistema substituindo o que eu tenho. O A3 é quanto? É 7, que é igual ao A1 mais. 3 menos 1 é 2. 2 vezes R, 2R. O A10, o A10 é 21, que é o A1 mais. 10 menos 1, 9. 9R. Está vendo? Agora eu tenho um sistema. Se eu pegar aqui, por exemplo, e multiplicar aqui por menos 1, Vamos ver o que, que vai dar. Né? Vamos fazer essa, essa continha do lado aqui. Ó. Vou, rascunho. Vou fazer aqui o rascunho aqui no cantinho. Ó. Vai ficar menos 7 igual a menos A1 menos 2R. E somando para a próxima, ó, 21 é igual a A1 mais 9R. Aí eu somo. Resolução de sistema. Tranquilo? Então vai ser menos 7 mais 21, 14. Menos A1 mais A1, cancela. 9R menos 2R, 7R. E aí dá para resolver. Ó. Né? Se 14 é igual a 7R, o 7 está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar 14 sobre 7 igual a R, logo R é 2. Descobri o R. Tranquilo? E aí eu substituo numa das equações aqui. Tanto faz quanto tanto fez. Vou substituir nessa de baixo aqui. Para achar o A1. Ó, 21 é igual ao A1 mais 9 vezes a razão que é 2. Então vai ser 21 é igual ao A1 mais 18. E vai ficar, passando 18 para lá, 21 menos 18 igual a o A1. Logo, o A1 é 3. Beleza, então vamos escrever a PA. PA vai começar com 3. E aí eu vou somando. Mais 2, 5. Mais 2, 7. Mais 2, 9. Mais 2, é, 11. 13. 15. Opa, não vai caber aqui. Eu achei que ia caber. E vou continuar aqui. 17. 19. 21. Aí, ó. Ok? Então, a minha resposta é essa aqui. Tá aí a PA escrita. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. Tá? Perdoa aí, eu achei que o espaço ia ser suficiente. Aí ficou meio embolado. Minha letra é um pouco grande. Mas é para que vocês possam entender melhor. Parece frase do lobo mal, mas... Tudo bem. Quinto exemplo. Determinar quantos múltiplos de 6... Existem entre o 100 e o 500. Muito bem. Então a gente vai aqui pensar do 100 até o 500. Quantos múltiplos de 6. Correto? Então aqui a gente tem que primeiro fazer um pensamentozinho matemático. Que é determinar os múltiplos de 100 existentes. Né? Então a gente tem que pensar. O que é um múltiplo de 100. Oh, de 100, não, desculpa. De 6. Então, 6, 12, 18, 
é, 24, todos esses são múltiplos de 6. Tá? Então, se você pensar, é, o 96 é múltiplo de 6, porque ele é divisível por 6. Então, logo, 102 será. Então, ó, 102 vai ser o meu primeiro múltiplo de 6, que dá para dividir. Olha lá, se eu fizer aqui, ó, 102 dividido por 6. 10 por 6 dá 1, sobra 4, abaixo 2, 42 por 6 dá 17. Deu exato, correto? Muito bem. Aí, o 500 não vai dar, correto? 499 também não. O 498, capaz que vai dar, vamos ver, ó, 498, 49 por 6 vai ser 8. 6 vezes 8, 48, sobra 1, abaixo 8, 18 por 6, 3, opa, então 498, beleza, então na verdade eu vou considerar uma PA que vai de 6 e 6, né? então a razão é 6, que inicia no 102 e vai até o 498, então já coloco, ó. o A1 é 102, o AN é é 498. A razão é 6. E o N é que eu quero saber. Beleza? Agora é só resolver. Ó. O AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então nós temos 498, 102 mais N menos 1 vezes 6. 498 é igual a 102 mais 6n menos 6. 498 é igual a 102 menos 6, 96 mais 6n. Passo 96 para lá, 498 menos 96 é igual a 6n. Tranquilo? Tudo bem. 498 menos 96 vai dar 402 igual a 6n. O 6 está multiplicando, passa dividindo. 402 sobre 6 igual a n. Vou fazer a divisão aqui. Ó. 402 dividido por 6, 40. Vai dar 6, 6 vezes 6, 36. 42 dividido por 6 vai dar 7. Então, o meu N vai ser 67 termos. Está aí a resposta do nosso exercício.